ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റനബിൾ അർജൻസി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊരു യു എ പി എ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റേ ഓൺ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് എക്വിറ്റി ലോ ഡിസ്ചാർജ് ഷോസ് കോർട്സ് ഇൻ എ ബാറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനെ ആണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ സായിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറെ യു എ പി എ നിയമമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാവോയിസ്റ്റാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാവോയിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ സായിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാർജസൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അയാളെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു ഇതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഈ വെറുതെ വിടൽ പരിപാടിയെ സുപ്രീം കോടതി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് സസ്പെൻഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജിങ് ജി എൻ സായിബാബ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ എൻ അലിക്ഡ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺസ്പിറസി കേസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺയൂഷ്വൽ ആൻഡ് റേസസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അൺയൂഷ്വൽ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം തിടുക്കം എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടൊരു ഒരു പ്രതിയെ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പിന്നെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ ഓർഡർ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടത് എന്നാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദർ കൺവീൻഷൻ ബൈ ട്രയൽ കോർട്ട് വിത്ത് പ്രൊഫസർ സായിബാബ ആൻഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് ബിങ് സെൻറ്റൻസ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് അനദർ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻസ് വൺ ലോ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് യു എ പി എ വാസ് സെറ്റ് സൈഡ് ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മെറിറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൺലി ഓൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മൈ ഫീൽ അഗ്രീവ്ഡ് ഹവർ ദ എപ്പെക്സ് കോർട്ട് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ മോർ റീസ്ട്രെയിൻഡ് വൈൽ എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് അപ്പീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഓർഡറിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ എന്താ പറയുക സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വിധി പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യു എ പി എ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈഫ് സെൻറ്റൻസ് നേരിടുകയായിരുന്നു ഈ പ്രൊഫസർ സായിബാബ ദ കോർട്ട് ഷോട്ട് എക്സ്ട്രോർഡിനറി സീലിൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് വിഷ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹിയറിംഗ് എ സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഷാ ആൻഡ് ബേല ത്രിവേദി വാസ് ഫോം ടു ഹിയർ ദ അപ്പീൽ ഓൺ സാറ്റർഡേ കൺസിഡർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ അക്യൂസ് ഹാവ് സ്പെൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ പ്രിസൺ പ്രൊഫസർ സായിബാബ ഇസ് ഡിസേബിൾഡ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ദേവർ ആർ റിക്വയർഡ് എഫ് ടു ഫയൽ എ ബോണ്ട് അണ്ടർ എ പ്രൊസീജർ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ഇവൻ ദോസ് എക്വിറ്റ് ടു ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് എൻ അപ്പീൽ ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് എൻ അപ്പീൽ അപ്പോൾ അവരെ വിട്ടയക്കുമ്പോഴും അതായത് അവരുടെ എന്താ പറയുക ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിധി പറയുമ്പോഴും അവരൊരു ബോണ്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജർ തീരുന്നവരെ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെതർ ദ കോർട്ട് ഷുഡ് ഹവ് റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് സച്ച് സ്വിഫ്റ്റ്നെസ് ജസ്റ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽ റീസൺസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജിങ് ദ അക്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇയാൾ എന്താ പറയുക ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്നും മറ്റ് ഇയാളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സും പറഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അപ്പീൽ സ്വീകരിച്ച് വിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെത്ത് ദ കോർട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് സച്ച് സ്വിഫ്റ്റ്നസ് ഇത്ര പെട്ട പെട്ടെന്ന് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൊതുവേ സുപ്രീം കോടതിയായിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ട്സ് ആ സച്ച് ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മെഷീനറിയാണ് അത് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസ് പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ യു എ പി എ കേസസ് യു എ പി എ കേസസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയും അത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാരണം യു എ പി എ കുറേ കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് സീരിയസും സെൻസിറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അവരാണോ തെറ്റുകാർ എന്ന അനാലിസിസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ട്രാൻസ്പെറൻസിയും ഫുൾ ഹിയറിങ്ങും അതായത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂട്ടണിയും വേണമെന്നാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്